Ну что, друзья, вот и готов мой репортаж с недавней выставки Hi-Fi и Show 2024, которая прошла в культурной столице в гостинице «Садовая экспресс». В нашем распоряжении было два этажа с номерами и залами, набитыми Hi-Fi и хай компонентами. И в этом видео я расскажу о самых интересных из них. Так что усаживайтесь поудобнее, на выставке было на что посмотреть. Начнем с лютого хай-энда, который встречал нас в самом начале выставки на первом этаже. Компания Alcom показала три системы с акустикой Magic, среди которых стояли новейшие и внушительные S7, раскачиваемые усилителями Vitus Audio. А в качестве источника играл проигрыватель с тангенциальным тонармом Bergman Magnet Gold. В компании с фонокорректором Vitus Audio RP102. Без лишней скромности скажу, что эта система, на мой взгляд, была одной из лучших как по звучанию, так и по ее стоимости. И хотя Magic S7 не самая дорогая акустика в зале, это топовая модель средней линейки, три 10-дюймовых басовых динамика давали о себе знать, при этом обеспечивая ощутимый бас, не утрируя его, а выдавая полноценный объем с высокой четкостью и скоростью. В акустике установлен новейший твиттер с бериллиевой диафрагмой с алмазным покрытием. Среднечастотный динамик изготовлен из карбона с покрытием нанографена, что обеспечивает какую-то просто невероятную жесткость и легкость диффузора. Ну а весит каждая колонка 136 кг. Такой вес и объем позволяет с легкостью озвучивать большие залы. Скажем, 50 квадратных метров им удаются без проблем. Только добавьте им хорошее усиление. В нашем случае два моноблока SM103MK2 по 60 Вт в классе А справились со своей задачей. Кстати, только в этом зале припоминаю такое обилие красивых кабелей. Это паутинка от бренда Zensati. Вторая система в зале во главе с акустикой Magic M3. Представитель старшей линейки бренда, отличающейся симпатичной формой, дизайном с применением карбоновых боковин и самыми серьезными инженерными решениями. SCNC динамики также с диффузорами из карбона с покрытием нанографена. Твиттер из бериллия с алмазным напылением. За усиление отвечал интегрированный усилитель Vitas Audio SIA-030, а за источник – компоненты Playback Design. Эта система отличилась от предыдущей более честным звучанием без малейшего окраса – эдакий эталон достоверного звука. Поехали дальше. Еще одна система была построена на компонентах бренда Electrocomponit. Из новинок здесь показали усилители 800M, которые использовались в качестве двух моноблоков. Это новая разработка, пришедшая на смену 600 модели. При том, что дизайн чуть изменили, он все же отлично вписывается в сетап с компонентами предыдущего поколения. Помимо дизайна усилители можно использовать как моноблоки, так и в режиме стерео и двойного усиления, а также в новой модели существенно переработали блок питания. Голосом системы послужили Magic A5. И пусть вас не смущает, что это представители начальной линейки бренда, технологии и конструкция динамиков частично заимствована из топовой линейки M. Звучала система тоже дорого-богато. Отличный АС, заслуживший огромное количество наград и пользующийся большой популярностью. Среди новинок компании Digi с первым делом привлек мое внимание недорогой, но симпатично исполненный проигрыватель Phase Audio. За 18 тысяч рублей вы получаете модель с пасиковым приводом, Bluetooth модулем, отключаемым встроенным фонокорректором, автоостановкой двигателя и красивой отделки в четырех цветах – красный, орех, черный и вот такой вот белый альбинос. Комплектуется головкой AT3600, которую с легкостью можно заменить на модели из 95 и 500 серии. Многообещающая новинка стартует летом этого года. На выставке проигрыватели играли с классическим проводным подключением, но в основном сигнал передавали по Bluetooth, тем самым символизируя минималистический молодежный подход. Просто добавь беспроводную акустику или наушники. В одной из комнат можно было послушать всем известные напольники и полочники Дали Аберон. А вот с красным малышом звучала новая акустика бренда Лик. Две модели линейки Сэндвич, габаритные 250 и небольшие 150 полочники. Как несложно догадаться, диффузоры динамиков представляют собой сэндвичную конструкцию. Помимо этого и сами корпуса колонок также являются многослойными сэндвичами. Здесь же стояли и миниатюрные трехполосные Warfdale Super Denton. 
Небольшие полочники звучали в компании с усилителем Leak Stereo 230, а старшие сэндвичи с компонентами Moon. От бренда Tivoli помимо мини-приемничков показали Songbook Max и младший Songbook, а также ближайшего конкурента – портативную беспроводную акустику Mondo от The Funk. Ну и как же без трансротора? В комнате с проигрывателем Massimo Nero можно было оценить систему, построенную полностью на компонентах Moon Basim Audio, включая протестированный мной фонокорректор. Исключение только акустика – в системе играли Wolfdale Elysian 3. К слову сказать, четверки слушал, двойки тоже понравились, вот и до троек дошла очередь. Обвязка кабелями от дедушки Хула. Симпатичная комната с хорошим звучанием в своем сегменте. Одна из комнат была традиционно посвящена бренду Magnat. Здесь помимо юбилейной версии проигрывателя MTT 990 из новинок включали топовые напольники Signature 999 и ультракомпактные полочники Edelstein. Причем, несмотря на свои габариты, акустика выдавала весьма убедительное звучание. Многие из посетителей даже не сразу понимали, какая стереопара именно сейчас играет. 90 дБ чувствительности и 70 Вт номинальной мощности встретишь далеко не в каждых полочниках. А передняя панель из цельного алюминия прямо радует глаз. Дюймовый твиттер с шелковым куполом расположен в так называемом сферическом волноводе а за NCSC отвечают 170 мм динамики, диффузору которых представляют собой многослойную конструкцию из керамики, магния и алюминия. Собственно, как и в топовых Signature 999, сэндвичи идентичны. Четыре с половиной полосы в составе два твиттера, между которыми находится супер твиттер, также два 8-дюймовых басовика и 6,5-дюймовый SC динамик. Чувствительность 93 дБ, номинальная мощность 280 Вт. Очень внушительный АС с красивой отделкой, да и незаоблачная цена делают три девятки желанным решением для домашней системы. Один из самых больших залов на выставке украсили звучанием вот эти гиганты Клипш Джубили, глядя на которые возникает два вопроса, в какую квартиру их можно поставить и как их вообще занесли в этот зал. Действительно, очень габаритные АЭС, которые привлекали внимание многих посетителей. Здесь народу было просто битком практически на протяжении всей выставки. Как минимум, посмотреть и послушать их стоило однозначно. А еще здесь были интересные конкурсы и даже раздавали цветы дамам. Что же по звуку? Безусловно, огромные рупоры с чувствительностью в 110 дБ имеют свою специфику, однако мне звучание этой системы очень понравилось, тем более на помощь при необходимости приходит активный внешний кроссовер. Раскачивали клипши ламповые усилители Manly и транзисторный Parasound, а за источник отвечал топовый проигрыватель Music Hall 11.3 с головкой Goldring Ethos. Цифру воспроизводили с источника Aurender. Кстати, в комплекте с акустикой идет целый ящик с приятными ништяками. Ну и на контрасте с клипшами в комнате с акустикой Coacoustics можно было ознакомиться с полочными моделями бренда. Особое внимание заслуживает, конечно, топовая модель Concept 300, корпус которой изготовлен из трех слоев МДФ, разделенных между собой двумя слоями специального клейкого геля. Динамики как в топовой 300 модели полочников, так и в 30-ках полностью развязаны с корпусом. В качестве источника играл проигрыватель Music Hall 9.3, но в основном включали цифру на стримере Eversolo. Куакустик сыграли в компании с интегральником Parasound Hint 6. Акустика хорошо подходит для небольших комнат, играет живенько и довольно мощно. Ну а дизайн впишется в любой современный интерьер. Авертон традиционно привезли на выставку компоненты Project. Это фонокорректоры, усилители, ЦАПы, пару проигрывателей. Дорогих моделей, правда, как в Екатеринбурге не было, но в Бородино обещали привезти свеженькие топы, так что ждем. Здесь же можно было послушать систему, построенную на компонентах с полностью балансным подключением. И MC-головкой Quintet Blue в компании с французской акустикой Triangle. Занятные полочники с интересным окрасом и совсем невысокой ценой. Вторая система была чуть попроще, но тоже достойная внимания. Отмечу недавно протестированную очень удачную головку Project Picket Pro. Также в этой комнате неоднократно демонстрировали работу моек для пластинок от Project. Многие сюда заходили за тем, как раз чтобы помыть свои пластинки. Ну а почему бы нет, ведь эти устройства куда доступнее, чем ультразвуковые. 
В апгрейдошной стояли аксессуары Project, в том числе и целые наборы для апгрейда вертушек, включающие даже акриловые опорные диски, маты, головки звукоснимателя и клэмпы. Интересный подход для тех, кому надоели металлические диски. Из новых брендов показали аксессуары для винила Audio Anatomy. Различные пакетики для хранения пластинок, карбоновые симпатичные щеточки, клэмпы, ну или как их тут называют, стабилайзеры на любой вкус и цвет. Еще один бренд, недавно появившийся в России, Perfect Sound, специализируется на опорах и шипах для аудиокомпонентов. Посмотрите на них, выглядят очень симпатично, разве что чемоданчики простенькие, но определенно радует ценовая политика бренда. Причем это вам не Китай какой-нибудь, бренд родом из Германии, где, как говорят, продукция и производится. Понравились вот эти шипы-демпферы, пригодятся тем, у кого проигрыватель или акустика плохо виброразвязаны с поверхностью. Неоднократно заявлял о своей симпатии к французской акустике «Фокал», особенно начиная с линейки «Ария», поэтому не мог пройти мимо комнаты с «Маэстро Утопия» и, конечно, представителями обновленной линейки «Ария Эва X, в которой обновили среднечастотный динамик и твиттер, а также доработали кроссовер, что благоприятно сказалось на звучании. Ну, на моей памяти. Конечно, слушал я ранее «Ария» не с «Найм», но в этой системе детальности открытость звуки вышла на другой уровень. Причем, как и предыдущая линейка Ария, новая, на мой взгляд, сохранила мультижанровость и подходит не только для рок-поп и электроники, но и отлично отыгрывает живые инструменты в джазе и классических произведениях. А вот этот тройной ящик с подсветкой весьма интересная штука. Называется Statement от бренда Найм. Это трехсекционный топовый усилитель с двумя моноблоками по бокам, между которыми расположен пред. Причем все три секции поделены на две части. Внизу расположены трансформаторы, в верхней части вся электроника. В качестве источника играл сетевой плеер Найм ND555. На мой взгляд, система получилась очень удачной как по звуку, так и с эстетической стороны. Здесь же стояли по соседству парочка Найм Мьюса, обзор которых я снимал на канале. А в этой темной комнате расположилась пара AS Хека модели Ladiva и Invita 9. И даже с учетом того, что я познакомился с ними на прошлых выставках Бородино, Ladiva еще раз послушал вдумчиво и не торопясь. Благо нашел время, когда в комнате никого не было. Ибо в Бородино, если не ошибаюсь, они играли с усилителем Deno. А здесь за усиление и источник отвечают компоненты Nime. Что скажу, система получилась довольно честной и одновременно красивой по звучанию. Правда, и музыку здесь знали, какую ставить. Красивые фонограммы Dire Straits прямо заворожили и расслабили. После изнурительной беготни по выставке прямо сел и отдохнул под хорошую музыку. Отдохнул и хватит. Поехали дальше. Конечно, не мог я пройти мимо комнаты с компонентами 3T. Это новый бренд, совсем недавно появившийся в России, выпускающий акустику, проигрыватели, усилители, а также CD-плееры. Проигрыватель я уже тестировал, сочетает в себе милейший современный дизайн, качественное исполнение, отделку и функционал, ориентированный на современную молодежь, поскольку помимо линейного выхода есть и Bluetooth модуль Также в этой комнате можно было оценить и два усилителя бренда, один из которых ламповый, кстати, тоже ждет теста на канале. Уже успел с ним ознакомиться и сделать кое-какие выводы. Интересный аппарат за свою стоимость, да и исполнен очень симпатично, к отделке не придерешься. Но что больше всего привлекло внимание в этой комнате, так это акустика, играющая на 360 градусов. Младшенькие Тресаунд Ку еще и с подсветкой выглядят очень интересно, но в основном играли Тресаунд Мини. В составе два динамика, твиттер и басовик, направленные друг на друга, между которыми находится некая линза-рассеиватель. Акустика беспроводная подключается по плютузу, что опять же говорит о направленности бренда на современную молодежь. Помимо этих двух моделей в линейке бренда есть еще и топовые Tresound One. Также дали послушать и Tresound 4, классическая двухполосная стереопара с чувствительностью 90 дБ и частотным диапазоном от 45 Гц до 20 кГц. Помимо монобрендового стенда 3T, рядом стоял сетап с компонентами Myriad в компании с акустикой Davis Acoustics Courbet. Тоже слушал их и тестировал как акустику, так и усилитель с проигрывателем. В соседней комнате три пары акустики Дэвисов можно было оценить с компонентами от итальянского серьезного бренда Audio Analog. Half-size проигрыватели AA Drive и ЦАП AA DAC были подключены к усилителям AA Chenta и Puccini Anniversary. 
Отличные аппараты, я уже практически со всеми познакомился. Причем не на выставках, а в шоурумах. Да чего уж говорить, а чем-то слушал дома, наверное, полгода. Зацените пультики дистанционного управления. Они такие разные, зато алюминиевые, поэтому аккуратнее, не роняйте. Что у нас по торренсам? Бренд ведь известен прежде всего своими проигрывателями винила. Естественно, на выставке можно было послушать топовый прямоход TD-124DD со СПУ-головкой, подключенной к ламповым компонентам Audio Research. Два усилителя и отдельно стоящий фонокорректор. Но, как известно, с недавних пор владелец компании Гюнтер решил расширить ассортимент бренда и выпустил акустические системы Torrens Soundwall HP600. Уже не раз их слышал на выставках и шоурумах, что в переводе, что по конструкции и смыслу означает стена звука. Два счета в каждом по 16 динамиков производства SB Acoustics вполне оправдывают название. Номинальная мощность 300 Вт, чувствительность аж 95 дБ. Кстати, это не первое поколение колонок бренда, первая версия вышла более 40 лет назад. В этой же комнате были и более привычные решения, но в лице уже французского бренда Кабас. Активные полочники Реалта и напольники Мурана. Рядом расположилась комната, традиционно посвященная бренду Леви, который славится прежде всего отличными телевизорами. На выставке показали пару моделей, и от себя скажу, что качество изображения просто феноменальное. Правда, бренд не из дешевых, поэтому по сей день Леви для меня является телевизором мечты. Также бренд выпускает портативную акустику и 5.1 комплекты с сабвуфером, толовыми колонками, фронтальными АЭС и саундбаром. Но что больше всего привлекало внимание посетителей комнаты, так это огромные сферы Кабас Пилигрина, внутри которых трехполосный коаксиальный динамик и 12-дюймовый вуфер. Система выдает 134 дБ звукового давления. Очень серьезные, мощные и красивые АЭС. Здесь же были и аксессуары Торренс для ухода за проигрывателем и винилом, а также виброразвязывающие ножки баса Continuo. Компания Longwave, постоянные участники выставки, придерживаются своей концепции – активной презентации компонентов. На выбор было три усилителя и две акустические системы. Естественно, это английский Spender 7.2, самая успешная и популярная модель бренда, с правильной неокрашенной подачей, и шведский Coil and Prestige 3, чуть отличающийся по характеру от англичан. Среди усилителей полноценный набор для любителей транзисторов Moon River 404 Reference, предпочитающим теплый ламповый звук, дали послушать Ion Spirit 5. А также можно было оценить гибридный Pathos Impol 2 MK2. В качестве источника же играл сетевой медиаплеер Ion S10. Так вот, чем хороша эта комната, можно было поэкспериментировать с разными связками усилителя акустика, чтобы объективно и максимально информативно определить, какое звучание для вас более предпочтительно. Сразу скажу, плохих связок я здесь не слышал, но разницу в подаче уловить было несложно. От себя отмечу, что хоть я и предпочитаю акустику больших форм, тем не менее, что спендеры, что Куэллайн играли очень комфортно и вполне масштабно. Посетителей здесь хватало. Не в каждой комнате ведь в лоб можно было сравнить лампу, транзисторы и гибридник с двумя парами АС, интерактивно переключаясь, слушая свои любимые треки. Люблю посещать комнату Longway, всегда ребятам есть чем удивить, да и пообщаться о новинках и поделиться опытом тоже всегда интересно. И замечу, что цены на всю продукцию такие же, как в Европе. Кстати, забегая вперед, у меня дома уже ждет теста усилитель и фонокорректор Pathos, а также усилитель Moonriver 404. Интересно будет послушать их дома с моей Metano D500. Ах да, чуть не забыл. Кто там топит за золотые кабели? Зацените, австралийский бренд Crystal Cable. Ну симпатичные же брюлики. В одной, а точнее в двух комнатах я познакомился с новыми для меня брендами и интересными собеседниками. Речь о компании AP Audio. Должен сказать, в этих двух комнатах я отметил много чего интересного и кое-что уже даже выбрал для домашнего теста. Забегая вперед, все системы, которые играли в двух комнатах, по-своему интересны по звуку, благодаря грамотной компоновке компонентов. Однако есть бренды, с которыми я познакомился совсем недавно на московской выставке в Бородино. Вот и настала очередь их засветиться в сегодняшнем репортаже. 
что сразу мне бросилось в глаза, так это цены в этом сетапе с акустикой Swan и Aurum Cantus, которые раскачивались усилителем Audreal. Это суббренд Xindac. Так вот, по сути, примерно за 350 тысяч рублей вы получаете систему с отличным соотношением цены-качества. Да и согласитесь, выглядит Swan очень убедительно. Два басовика, среднечастотник и ленточный твиттер в такой отделке с мощностью до 200 Вт – решение интересное. Про усилитель пока спойлерить не буду, увидите отдельное видео позже. Поехали дальше. Еще один сетап озвучивали три пары серьезных напольников – Swan M806A, а также пара Aurum Cantus V7F и Melody M102SE, причем последние стоят около 350 тысяч рублей и, должен сказать, отыгрывают свою цену сполна. Здесь же в стойке стояли компоненты Xindac, предварительный усилитель, интегральник и здоровенный стереомощник. А источником послужил Opera Audio Consonance. Кстати, Consonance выпускает и проигрыватели винила. Вот будет интересно их пощупать и потестировать. Аппарат это совсем не из дешевых. В соседней комнате стоял более дорогой комплект с акустикой Aurum Cantus и компонентами Consonance. Здесь, конечно, звук меня впечатлил особенно со старшими Grand Supreme. Из усилителей раскачивали акустику интегральный консонанс Кэллов, ламповый пред Linear One и моноблоки Linear Amp 33. А еще мне приглянулся вот этот ламповый интегральник на 845 лампах, работавший в паре с полочной акустикой Aurum Cantus V3M и напольниками Swan M6F. А эта комната была буквально забита дорогими и серьезными компонентами. Только тут можно было послушать акустику от Wilson Audio и Audio Note. Да, друзья, это комната салона из культурной столицы Triumph Audio. Вот думаю при следующем визите в Питер их навестить, поскольку в салоне широченный выбор не только дорогой акустики и усилителей. Первостепенно мне интересно все, что касается винила. Именно эти ребята занимаются такими головками звукоснимателей, как Zix, Soundsmith и Grada. На выставке можно было послушать проигрыватель Bergman с тангенциальным тонармом и TechDAS Air Force 5 с тонармом SME309 и головкой Artafon MC20 Super. Остальные компоненты в сетапе от CH Precision и Audio Note. Помимо винила включали и цифру в лице Aurender, а также катушечник. В общем, на любой вкус и цвет. Система играла очень вовлекающе и красиво, поэтому комната не пустовала, а практически всегда была битком от посетителей. Правда, как вы понимаете, все представленные компоненты состоят в высшей лиге и стоят очень-очень немало. Сбоку стоял еще один сетап поскромнее во главе с усилителем Griffon Audio Diablo 120. В общем, красота да и только. Переходим к отечественным производителям. Начнем, конечно же, с Alex Audio. Очень перспективные разработчики никогда не стоят на месте, а к каждой выставке готовят что-то новое и интересное. Казалось бы, это все тот же проигрыватель винила, что был представлен на прошлой выставке в Бородино. А нет, это настолько серьезно модернизированный аппарат, в частности речь о тонарме и его конструкции, что по сути можно назвать этот проигрыватель новой, более совершенной моделью. Тонарм и проигрыватель усовершенствованы по 15 пунктам. Как минимум обратите внимание на 12-дюймовый тонарм без противовеса с магнитным замком. Никаких подшипников и креплений трубки тонарма, как следствие никакого трения. Имеются все необходимые настройки при режиме антискейтинга. Опорные ножки регулируются по высоте. Далее опорный диск тоже не имеет никаких подшипников, вращаясь в магнитном поле. Несколько слоев стола развязаны между собой специальными прокладками из материала, напоминающего мягкую резину. Двигатель вынесен за корпус и не соприкасается с ним. Головка звукоснимателя, напомню, по конструкции является типом Direct MC, в которой катушки всего из нескольких витков находятся практически над самой иголкой и расположены между двумя мощными магнитами что дает меньший вес подвижной системы и, как следствие, значительный прирост по динамике, детальности и точности считывания канавки иглой. В конструкции картриджа тоже провели модернизацию, уменьшив зазор между магнитами и поставив иглу с заточкой шибата. Кстати, заточку можно заказать под себя практически любую. Теперь я понимаю, почему ребята не торопились с тестом на моем канале. Совершенству нет предела, они старались и совершенствовали свое творение, чтобы можно было его оценить по достоинству. 
Далее, в Алекс Аудио параллельно разрабатывали и новый фонокорректор, о котором пока еще мало что известно. Судя по всему, на выставке был прототип, поддерживающий не только стандартные MMMC головки, но и низковыходные MC, к которым как раз относится и головка Алекс Аудио. Как заявляет производитель, фонокорректор построен на лампах, но по хитрой схеме. Внутри отсутствуют печатные платы, монтаж навесной, настройки под любые головки звукоснимателя и разные стандарты коррекции звука. Конечно, компания производит и ламповые усилители, которые можно было оценить в комнате, об этом я неоднократно уже говорил в репортажах с прошлых выставок, так же, как и об акустике, впечатляющей не только своими габаритами, но и звучанием. В этот раз стояли сапфир, хоть и не топовый, но удачно вписавшийся в комнату. Что еще? Стабилизаторы для двигателя проигрывателей в наше время штука актуальная, причем не только в бюджетном сегменте, ибо, как показывает практика, не все проигрыватели способны идеально ровно держать скорость. Помимо этого, в портфеле Alex Audio есть и наушники, и гибридные усилители для наушников, даже кабели, и что достойно уважения, все компоненты отличаются демократичной ценой, особенно если сравнивать с зарубежными аналогами. А это, друзья мои, новинка – акустика Electro, модель Phantom. Передняя панель выглядит очень серьезно, я бы даже сказал, весьма брутально. А вот оцените, какая интересная отделка используется по бокам. Производители называют эту технологию кованым карбоном. Это ручная работа, кусочки карбона при производстве укладываются вручную в несколько слоев, 3-4 недели. И у каждой стереопары получается свой уникальный рисунок. Кроме чисто декоративной функции, покрытие карбоном, естественно, делает корпус еще более жестким, так сказать, заковывает его в эдакую броню, которая снижает вибрации. Корпус сделан из фанеры и алюминия, это сэндвич, который минимизирует резонансы, а передняя панель из массива ясеня. Внутри короба расположен целый лабиринт переменного сечения, представляющий собой канал длиной полтора метра. Акустика тяжелая, каждая колоночка весит 23 килограмма а вместе со стойками все 37. На передней панели мы видим два динамика – 6,5 NCSC с диффузором из полипропилена и шелковый твиттер. Над твиттером расположен щелевой порт акустического лабиринта. Сзади на металлической плате стоят переключатели стилей звучания для постройки звука под личные предпочтения и помещения. Причем все написано на нашем родном русском, что особенно приятно, то есть точно не заблудитесь. Описание весьма образное, действительно больше похоже на изменение стиля, чем на коррекцию эквалайзера. Чувствительность заявлена 87 дБ, номинальная мощность 75 Вт. Воспроизводимый частотный диапазон от 45 Гц до 22 кГц при неравномерности плюс-минус 3 дБ. В качестве источника играл виниловый проигрыватель Gerard 401, но не простой, а тоже прошедший профилактику и доработку. Механическая часть помещена в тяжелый корпус из нескольких пород дерева. Отделка также из карбона. На борту 12-дюймовый тонарм с MC-головкой звукоснимателя, причем нашего производства. А вот фонокорректор, к которому был подключен проигрыватель, состоит аж из четырех блоков с внешним MC-трансформатором. Часто ли вы такое видели? Я впервые. Усилитель в сетапе стоял от Line Magnetic LM508. Что скажу по звуку? Отличный комплект для истинного аудиофила. Что акустика, что фонокорректор, что сам проигрыватель с отличной головкой, хорошо согласованы между собой. Обеспечили яркий, очень детальный и вовлекающий звук. Особенно понравилось звучание джазовых композиций. Подстройка акустики под себя. Очень дельное решение встречается нечасто. В общем, серьезный сетап. Акустика понравилась, да, в карбоновой отделке, правда, колонки обойдутся вам аж в 800 тысяч рублей, но есть и решение, где по бокам вместо карбона кожи и за полмиллиона колоночки ваши. Авторы говорят, что уже открыли классный шоурум в Москве, и акустику можно послушать там. Естественно, в культурной столице не обошлось и без наушников Кеннертон, родом из Санкт-Петербурга. Главной новинкой стала планарная модель Аркона с мембраной из бумаги планарной динамики собственного производства. Также есть множество динамических моделей. Вообще радует, что бренд стремительно развивается, ассортимент расширяется, да и более того, Кеннертон не ограничивается производством только наушников, а также изготавливает усилители для наушников и кабели. Выбор широченный, при этом в любом ценовом сегменте любая модель наушников уверенно себя чувствует и составит здоровую конкуренцию именитым брендом. Сколько я не посещал стереозону, обязательно при мне хоть кто-нибудь да зайдет и купит какую-нибудь модель Кеннертон. 
Помимо ассортимента наушников, в этой комнате широк был и выбор источников, то есть здесь можно было экспериментировать часами в подборке компонентов в поисках своего звука. Посетителей было очень много, что и неудивительно. Кстати, у бренда есть и версия наушников, как они называют, для винила. Называется Магистр. У меня дома уже есть эта модель, обязательно потестирую и сниму обзор, поскольку при первом же прослушивании они меня впечатлили своей подачей и очень высокой детальностью. Но все же, фаворитами считаю лично для себя модель Рагнир. Обзор уже есть на канале, тем не менее, повторюсь, не обязательно искать самые дорогие модели. В любом сегменте есть свои бриллианты. Тем и интереснее выбирать свою модель из десятков. Напомню, что основная особенность Кеннертон – это дизайн с неким скандинавским акцентом и его кастомизация. Дерево на ваш вкус и цвет, окрас и стабилизация – любая на ваше усмотрение. Покрытие деревянных чашек, что пожелаете, тип амбушюр, гравировка, открытый тип, закрытое оформление. В общем, можете собрать индивидуальную модель, которая будет только у вас. Продолжаем поддерживать отечественных производителей. По-моему, ни одной выставки за последние несколько лет не обошлось без ребят из Подольска. Да, это бренд SA Lab. Причем, несмотря на свою большую любовь к гигантским мощнейшим усилителям, в культурную столицу привезли более-менее привычный для среднестатистического меломана сетап, который уместился в небольшую стоечку. Точнее, этот сетап был рабочим, и его можно было послушать. Источником был катушечник Штудер и уже знакомый многим по прошлым выставкам проигрыватель Авид. Фонокорректор средней категории в рамках бренда Lilt и интегрированный усилитель Black Knight. Голосом системы выступили AS Бурмистер. Напомню, Lilt я тестировал у себя в домашних условиях. Это фонокорректор на германиевых транзисторах, интересный по звуку и функционалу, два RCA входа, два выхода, один из которых XLR. То есть удобная штука для оцифровки винила при реальном прослушивании. Собственно, как и говорит Алексей Семин, разработчик проекта, Lilt позиционируется как устройство высокого класса для оцифровки винила. И тут не поспоришь, фонокорректор обладает отличными характеристиками, такими как линейная АЧХ в пределах от 12 Гц до 32 кГц при неравномерности всего лишь в плюс-минус 0,5 дБ, Соотношение в сигнал шум более 80 дБ, коэффициентом нелинейных искажений 3000% и коэффициентом усиления 46 дБ. Рядом в разобранном виде стоял уже знакомый мне фонокорректор Геркулес RLX, в коррекции которого нет ни резисторов, ни конденсаторов. Фокус в том, что в формировании кривой РИА используются трансформаторы с учетом их параметров, таких как емкость обмоток и индуктивность рассеяния. В составе фонокорректора более 20 трансформаторов и дросселей. Штука интересная, ищите обзор на канале. Рядом также не постеснялись показать и начинку усилителей Black Knight и Thunderbird. Согласитесь, красивая и аккуратная компоновка элементов, привлекающая внимание. А это еще один усилитель российского производства, который уже был показан также на выставке в Бородино. С виду вроде изменений практически нет, однако разработчики не теряли время зря и все же кое-что за полгода улучшили и модернизировали. Что заметил, синюю подсветку заменили на янтарную, однако это не главное. Апелиотис А100 – это гибридный усилитель, предварительная часть реализована на лампах 6E5P, а конечный каскад на полевых транзисторах. Работает в чистом классе А без общей отрицательной обратной связи. Также у нас отключаемая подсветка и магическая кнопка «Мощность». О том, что это такое и для чего, расскажу в видеообзоре. На борту 4 входа, один из которых XLR. Выдает 2 по 8 Вт на 8 Омах, имеет низкий коэффициент гармонических искажений. Играл в паре с акустикой Клипш, в принципе, учитывая их чувствительность, тест, конечно, не из сложных. Посмотрим, как он заиграет у меня дома, раскачивая D500. Уверен, Апелиотис не подведет. Кстати, производитель не стесняется показывать начинку усилителя. Один из прототипов на выставке был с прозрачной верхней панелью, под которой красовалась симпатичная компоновка элементов. На выставке приоритетно ставили цифру, но также включали и винил. Тот же проигрыватель Project с головкой Quintet Black и фонокорректором Project Phonobox DS2, что и на выставке в Бородино. Вообще, ребята молодцы, помимо усилителя и системы с интересным приятно окрашенным звучанием, позаботились и об оформлении комнаты. Причем не только ради атмосферы, это еще и акустическое оформление. Звук был максимально приближен к домашней комнате. 
уютный, комфортный, теплый звук, который хочется слушать. Я заходил в комнату не раз и попадал на разные жанры. Отсюда могу сказать, что усилитель или вся система в целом получилась вполне мультижанровой. Хотя я и небольшой фанат рупорного оформления, но никакого дискомфорта не ощутил. Верха не резали слух, клипши с апелеотисом играли не резко, а детально с приятным окрасом. В одной из комнат, посвященной еще нескольким российским разработкам, можно было послушать акустику от VP Acoustics. Да-да, это та самая акустика Валерия Перевезенцева, которая была представлена, опять же, ранее на выставке в Бородино. Я знаком с разработками Валерия уже не первый год, посещая разные выставки, слушал несколько моделей. Здесь же представлена последняя модель M3. Высокие тяжелые трехполосные башни с карбоновыми элементами в отделке выглядят серьезно и внушительно. Собственно, так же, как и звучат. Внутри демпфирующие панели из битума и алюминия. Фронт, задняя панель и боковины, искусственный камень-корен толщиной аж 12 мм. Поэтому вес акустики составляет около 80 кг. Внутри акустики разводка от еще одного российского бренда Living Atmos. Кстати, на выставке можно было пообщаться с представителем бренда Валерием Литваком и развеять некоторые мифы о кабелях. Раскачивал акустику усилитель еще одного нашего разработчика Александра Трусова с какими-то просто запредельными техническими параметрами. С виду похож на предшественника Биги или в простонародье Бегемота, но эта модель называется Мистер Юбили, в которой отличия не только косметические, но и технические. Усилитель приурочен к десятилетнему юбилею творчества мастера. В качестве источника играла лента с классическими произведениями российского происхождения от студии Smart Audio. Ну и как же система звучала? Неоднократно отмечал передачу мельчайших деталей, внимание к натуральности звучания живых инструментов и вокала, но, собственно, кого за это благодарить? Акустику, усилитель или кабели? Уверен, каждый из компонентов, в том числе и качественные записи на лентах, сыграли свою роль в формировании звука. Натуральность и максимальная детализация – вот как кратко можно описать звучание в этой комнате. Отличное сочетание российских компонентов дало свой положительный результат. Итак, поговорили, пожалуй, обо всем, кроме еще одного компонента – стойки для вашей техники. Кто поспорит, что важнее кабели, отвечу, что хорошая стойка, качественно исполненная как конструктивно, так и по дизайну, залог не только хорошей виброразвязки и, как следствие, лучшего звучания, особенно это касается проигрывателей винила, но и эстетическое удовольствие, ведь всегда приятно смотреть на дорогую и даже не очень технику в красивой стойке с шикарной отделкой. Хорошая стойка – это как пятый элемент в системе, некий финальный компонент или огранка драгоценного камня, которым является ваш сетап. Конечно, я говорю о производителе VoxModel. Это российская компания, которая уже несколько лет успешно производит дорогую и доступную мебель в качественной отделке, будь то кожа, карбон, дерево или даже стекло. Полная кастомизация под вкус заказчика. Размеры, материалы, цвет, конструктивные изыски и особенности. Даже цвет строчки можно выбрать и подобрать под аудиокомпоненты. На канале есть отдельное видео бренда, где я подробно расписывал тонкости и технологии производства. Ищите в подсказках. От себя отмечу стильный дизайн, надежную конструкцию, способную держать очень тяжелые усилители. В общем, если в вашей системе есть проигрыватели винила и необходима дополнительная не лишняя виброразвязка с шипами и важна эстетика, обратите внимание на Vox Model. За несколько лет знакомства с брендом у меня сложились только положительные впечатления, поэтому в каждом репортаже подхожу к представителям компании, чтобы узнать, что у них нового в ассортименте. Кстати, помимо стоек, производят также и подставки для виниловых пластинок и даже ящики, причем по приемлемым ценам. Что насчет винила, на выставке с дебютом выступили мои друзья из стереозоны. Их стенд привлекал внимание симпатичным визуализатором и веселыми улыбчивыми сотрудниками, которые в курсе новинок в мире винила и знают, какое издание какого альбома звучит лучше. А знаете почему? Потому что подписаны на мой канал. Выбор был хоть и не магазинных масштабов, как на Лиговском 63, но учитывая приемлемые цены и набор самых интересных и свежих релизов, заинтересовал множество покупателей. Ребята действительно компетентные, ибо у всех есть дома проигрыватели и коллекции пластинок. 
Кстати, пластинки можно было и послушать на месте на свеженьком Dual CS 529, подключенным через фонокорректор Atoll. Помните недавний обзор на канале? Ищите в подсказках. Что хорошо, ребята не портили конвертики пластинок стикерами с ценой, поскольку рядом стоял стенд, где можно было отсканировать штрих-код и узнать всю информацию об издании. Молодцы, дебют удался. Смог их отснять далеко не с первого раза и то на второй день выставки, поскольку народу вокруг них хватало. Рядом со стереозоной расположились еще одни мои питерские друзья – Машина Рекордс, которые не только познакомили меня с новыми релизами, но и подарили несколько пластинок. Причем одна из них порадовала очень оригинальным оформлением. Догадывайтесь, о чем речь? Не спешите гадать, скоро выйдет обзор. Ассортимент пластинок был широк. Все выпущенные на лейбле альбомы кино – Линды, Руки вверх, Мираж, Альянс, Сборник Юры Шатунова, Мессер Чопс, Пандора, Звуки Му. Кстати, не за горами также сравнительный обзор трех альбомов – все альбомы Сандры и отмечу, классный двухвинильный сборник вышел на лейбле. Рекомендую именно цветную лимитку с 12-страничным буклетом, постером и открытками. Издание на черном виниле имеет более скромную комплектацию. Помимо этого было еще несколько релизов, заслуживающих внимания. Причем речь не только о наших исполнителях. Ну, к слову сказать, Машина Рекордс один из крупнейших российских издателей, причем радующий адекватными ценами на винил. Более того, пластинками не ограничились, здесь даже компакт-кассетки продавались, ну и компакт-диски, конечно. Что ж, вот так и дебютировала выставка в Питере. По-моему, было интересно. Ждем следующую выставку в Екатеринбурге. А на сегодня, друзья, у меня все. До новых встреч!